daftar artis 2021 yang terjerat narkoba. Kehidupan gemerlap sebagai artis sepertinya tidak menjamin mereka untuk terhindar dari narkoba. Puncaknya adalah para artis ini memilih narkoba sebagai pelarian. Sejumlah kasus narkoba yang menjerat sederet nama artis cukup menggegerkan dunia hiburan sepanjang tahun 2021. Beberapa di antara nama artis sudah menjadi langganan terjerat kasus narkotika, tapi ada juga nama artis yang cukup mengejutkan netizen. Kasus yang pertama ada Agung Saga, aktor yang banyak dikenal lewat perannya di sejumlah judul FTV ini diamankan setelah petugas menemukan barang bukti narkoba jenis sabu Maret tahun 2021. Yang kedua ada Rido Roma, penyanyi dangdut sekaligus putra Raja Dangdut Roma Irama ini, ditangkap petugas atas kasus narkoba pada tanggal 8 Februari tahun 2021. Sebelumnya, Rido sudah pernah terjerat kasus narkoba pada tahun 2007 dengan barang bukti berupa sabu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan fonis kepada Rido Roma atas kasus penyalahgunaan narkoba untuk kedua kalinya, Oktober tahun 2021 lalu dan Rido dihukum dua tahun penjara. Yang ketiga ada Anji, penyanyi bernama asli Erdian Aji Prihartanto ini diamankan pihak berwajib pada tanggal 11 Juni tahun 2021. Anji diciduk Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat di studio miliknya. Polisi menemukan barang bukti klip plastik berisi beberapa lintingan ganja. Pada tanggal 6 Oktober tahun 2021 lalu, Jaksa memberikan fonis untuk Anji menjalani rehabilitasi selama 4 bulan di RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Setelah menjalani rehabilitasi selama 4 bulan, Anji kini telah kembali bebas. Selanjutnya ada Nia Ramadhani. Penangkapan Nia dan suaminya, Ardi Bakri terjadi pada tanggal 7 Juli tahun 2021 cukup menyegerkan netizen juga fans mereka. Pasalnya, selama ini kehidupan pasutri ini sangat mapan berkecukupan dan tidak pernah diterpa kabar miring. Mereka hidup berkeluarga dengan dua anak seolah terlihat sebagai pasangan atau keluarga yang sempurna. Pasangan ini diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi selama tiga bulan. Dan keduanya telah menjalani sidang kasus narkoba di pengadilan negeri Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 2 Desember tahun 2021. Tapi sebelum kita lanjut video ini, jika Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol subscribe dan like-nya sebagai tanda support untuk channel ini. Terima kasih. Selanjutnya ada Rio Reifan. Pemeran sinetron ini diamankan oleh petugas Polres Metro Jakarta Pusat tanggal 19 April tahun 2021 di kediamannya Otista Jakarta Timur. Rio tertangkap untuk yang keempat kalinya atas penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Ia pertama kali terlibat kasus narkoba pada tahun 2015 kemudian ditahan selama 14 bulan, kemudian 2017 ia kembali terciduk sedang berpesta sabu. Seolah tak kapok ia kembali mendekam akibat jerat narkoba di 2019. Selanjutnya ada Jeff Smith, aktor muda ini seolah sulit terlepas dari jerat narkoba. Dia dua kali diciduk petugas dalam kurun waktu satu tahun. Pertama ia ditangkap pada tanggal 15 April tahun 2021 karena mengonsumsi ganja. Setelah bebas dari penjara pada bulan September lalu, Jeff Smith kembali tertangkap pada tanggal 8 Desember tahun 2021. Dia ditangkap karena mengkonsumsi narkoba jenis lisergic acid dietilamide atau LSD, jenis psikotropika yang sedang tren di kalangan selebritis. Jenis ini menyebabkan halusinasi pada pecandunya. Selanjutnya ada Daniel Mardani ex vokalis Dead Squad, dia ditangkap polisi di kediamannya, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Mei tahun 2021. Dan dari tangannya, polisi menemukan obat prohiper yang masuk psikotropika golongan 2. Penangkapannya merupakan pengembangan dari terciduknya Aulia Akbar, mantan drummer Dead Squad. Dan Aulia mengaku tembakau sintetis miliknya didapat dari Daniel. Kini keduanya dikenakan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 
Selanjutnya ada Coki Pardede. Komika Coki Pardede diamankan polisi setelah terbukti terjerat narkoba pada September tahun 2021. Di tempat bersamaan selain Coki, polisi juga mengamankan seorang kurir dan seorang pemasok sabu. Kabar penangkapannya juga sempat menghebohkan publik. Pasalnya, sebelum diamankan petugas, Coki sempat berdialog dengan pihak kepolisian membahas mengenai narkotika. Selanjutnya ada aktor Bobby Joseph. Ia menjadi tersangka kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,49 gram setelah ia dibekuk oleh petugas Polres Tangerang Selatan pada tanggal 13 Desember tahun 2021. Ia mengaku mengkonsumsi narkoba sejak 2015 silam. Dari hasil pemeriksaan petugas, dia terlibat dalam jaringan pengedaran narkoba dan berperan sebagai perantara atau kurir. Dan yang baru-baru ini tertangkap adalah Rizky Nazar. Dia diamankan di rumahnya pada Senin tanggal 13 Desember tahun 2021 saat sedang konsumsi ganja sendirian. Saat dilakukan tes urin, memang terbukti positif mengandung narkotika. Polisi memastikan bahwa sang aktor menggunakan narkoba jenis ganja. Demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah sedikit informasi mengenai kehidupan selebritis di negeri ini. Terima kasih.